안녕하세요. 제가 어저께 코로나 백신 접종을 받고 왔습니다. 코로나 백신을 접종 받고 난 후, 후기를 말씀드리려고 합니다. 우선, 백신이기 때문에 건강한 상태로 가셔야 됩니다. 건강 상태가 좋을 때 접종받는 것이 중요하다고 강조하고 있어요. 그러면 제가 코로나 접종을 받고 제 개인적인 얘기를 해드리자면, 코로나 접종 후 직후에 어질어질한 느낌이 있고, 몽롱한 상태가 되었어요. 잠을 전날에 못 자면 느껴지는 그런 몽롱한 상태 있죠? 그런 느낌이었습니다. 의사 선생님께서 꼭 타이레놀을 구비해두기를 권고하셨어요. 건강한 사람들은 면역 반응이 심하게 올 수도 있다고 하더라고요. 그래서 이 타이레놀을 접종 후 바로 먹게 되었습니다. 살을 들지 못할 만큼 접종한 부위가 근육통이 느껴지고 뻐근한 느낌이 들어 다행히 저는 1차 접종 때는 증상이 없었는데 화이자는 2차 때 아픈 사람이 많다고 합니다. 2차 때 맞고 말씀드릴게요. 돈가스 세트와 초밥 세트. <웃음> 한번 드셔보세요. 아, 입맛 나오게 음 어떤가요? 음 완전 부드러워요. 완전 부드러워요? 응. 야들 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 지방 부드러움? 아, 진짜. 진짜 맛있어요. 연어를 먹어볼게요. 김치가 잘 어울리고 합니다. 한번 먹어보겠습니다. 네. 노르웨이 연어가 입안에서 팔짝팔짝팔짝팔짝 뛰어놓네요. 어, 노르웨이 가볼 수는 있잖아요. 네. 그때 연어랑 어떤 게 달라? 근데 제가 노르웨이에서 먹었던 연어보다 훨씬 맛있네요. 돈가스 양도 진짜 많이, 많이 드시네요. 돈가스 맛있네요. 돈가스 완전 맛있어요. 바삭바삭하고 음. 양도 많이 주고. 새우튀김의 맛은 이 타르타르 소스 있어. 음. 남초의 가성비 도시라 돈가스도 두께 가시라고 맛이 있었습니다. 국밥 먹으려면 이 정도는 해야 한다는 느낌입니다. 음, 이 정도는 해야지 돈가스 선택하겠다. 맞습니다. 손에서 살아남으려면 국밥이랑 경쟁해야 될것 같다. 왜냐하면 그 공장 아재들이 국밥 생각 안 나고 음. 돈가스 생각 나게 칼라면 음. 가성비 아니면 밥이 없는 기라. 어, 국밥이랑 경쟁해야 되구나. 저기가 바다라고? 음. 아, 저기 보이는 저 다리가 마창대교 초입인가 보다. 빵 사지 말게. 저 아줌마 그 빵엔 이거 간다 지금. 이거 빵못 먹는 빵이야. 
드디어 드디어 홍그란데 왔다. 피자 젤리 맛있는데. 축구공 젤리. 이거 어, 하나 또 먹어 볼 맛볼 수는 없네. 안 돼. 버섯. 그럼 밥. 먹을게. 여름아. 여름아. 없어. 잘 먹을게. 잘 먹을게. 우와. 아왜 이거 본거 같지? 사연 많이 나오나 보네 여기서. 음. 여기가 힘들어. 음. 아. <웃음> 